ஹாய் வணக்கம் பன்னிரெண்டாவது பாகம் லரவல் சீரீஸ்ல வந்து நாங்கள் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் லைக் மிகிரேஷன்ஸ் அப்படி என்ன என்ன என்ற விஷயங்களையும் பார்க்கலாம் நான் இஃப் கேஸ்ல உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோ முடிச்சிருக்கிறேன் அண்ட் ஏன் இந்த வீடியோவை நான் சடனாக வந்து லரவலுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன் கனெக்ஷனோட அப்படின்னு கேட்டால் எனக்குன்னு சிலர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க லைக் தினா வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இன்னும் ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் யூசிங் லரவல் அண்ட் டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ லரவலில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக நான் வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் நானும் மதன் கௌரியோட ஃபேனண்ட் அப்படியால மதன் கௌரியோட வீடியோஸ் எல்லாம் பைக்ரவுண்டில் இருக்கும் டோன்ட் வரி ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் எனக்கு கொமெண்ட் பண்ணுங்க ரீசன் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து என்னுடைய வீடியோவை நிறைய பேர் வந்து அதாவது ஆஃப்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அதனால எனக்கு வந்து யார் யாரு எதுவும் வீடியோ செய்கிறாங்க எவ்வளோ பார்க்குறாங்கன்ற அந்த விஷயம் வந்து தெரியாததால எனக்கு வந்து லரவல் நிறைய வீடியோ செய்யணும்ன்ற ஆசை வந்து குறைஞ்சி கொண்டு போகுது அதனால நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க வீடியோன்னு சொல்லி சொன்னால் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்க நீங்கள் ஆஃப்லைனில் பார்க்குறது எல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நானும் நிறைய வீடியோஸை வந்து உங்களுக்கு போடுவேன் அதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூடியூப் சேனல்லையே கேட்டால் நல்லா கூடுதலாக எனக்கு வந்து கேள்விகள் எல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் வருது ஸோ மஸ்ட் பெட்டர் வந்து நீங்கள் மோஸ்ட் பெட்டர் என்னென்னு கேட்டால் இதிலேயே பார்க்கும்போது உங்களோட கேள்விகளையும் மற்றாக்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் அதில் பதில் கிடைச்சி கொண்டிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சீரீஸில் நாங்கள் லெவலுடைய டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டியை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு பதினைஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்குது ஸோ அந்த பதினைஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வர விஷயம் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரைக்கல லெரவலில் ஃபஸ்ட்டுக்கு டேட்டாபேஸ் என்றா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் கண்ட்ரோல் என் புது ஃபைலில் நான் வந்து டேட்டாபேஸ் என்றது உங்களுக்கு என்ன அது வந்து டேட்டாவை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு இடம் ஓகே அது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் லரவல் படிக்கிறீங்கன்றா தெரிஞ்சிருக்கும் எனி ஹவ் டேட்டாவை வந்து டேட்டாபேஸில் மட்டுமா சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஃபைலில் கூட சேவ் பண்ணலாம் ஓகே ஆனால் டேட்டாபேஸ் என்று வரைக்கும் இல்லை என்னென்ன டேட்டாபேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் மைஎஸ்கியூஎல் எம்எஸ்எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லி சில டேட்டாபேஸ் இருக்குது ஓகே அண்டு போஸ்ட் கிரஸ் இருக்கு போஸ்ட்டு போஸ்ட் கிரஸ் எழுதுகிற நைக்கிரன் சரியாக தெரியல அடுத்தது வந்து எஸ்கியூஎல் லைட் இருக்குது அடுத்தது வந்து மொங்கோ டிபி இருக்குது எப்படி வந்து மொங்கோ டிபி ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அப்படியான சில வீடியோஸ் எப்படியான சில டேட்டாபேஸஸ் இருக்குது இருந்தாலும் அதிகமாக இன்றைக்கு உலகத்தில் யூஸ் பண்ணப்படுற கிட்டத்தட்ட உலகத்தின் இருபத்தி ரெண்டு வீதத்துக்கு மேலே அதிகமாக யூஸ் பண் யூஸ் பண்ணப்படுற வேர்ட் ப்ரஸ் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைஎஸ்கியூஎல் அப்படின்ற டேட்டாபேஸ் தான் அதாவது பிஹெச்பிக்கும் மைஎஸ்கியூஎலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லிங்க் இருக்கிறபடியால் அதை வந்து எல்லாருமே ஃப்ரீஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் மைஎஸ்கியூஎல் வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் அதனால் நாங்கள் முழுக்க முழுக்க இங்க மைஎஸ்கியூல தான் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ டேட்டாபேஸ்ல வந்து மைஎஸ்கியூல தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம் லெரவலுக்கு சொல்றதுக்கு வழி இருக்குங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த டொட் இஎன்வி ஃபைல் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு காரணம் இருக்கும் அதாவது என்னுடைய ரெப்போசிட்டர்ல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கிட் இக்னோர் என்ற ஃபைலில் டொட் இஎன்வி என்ற ஃபைல் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு மேபி அந்த ஃபைல் வந்து அவைலபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த டொட் என்வி எக்ஸாம்பிள் என்ற ஃபைலை கொப்பி பண்ணி அதை டொட் இஎன்வி என்று ரீனேம் பண்ணி போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கல மேபி நீங்கள் கீ ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பொதுவாக வந்து நீங்கள் இந்த சீரீஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க ஸோ இங்கே நான் ஆறு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒன்று டிபி கனெக்ஷன் டிபி கோஸ்ட் அண்ட் போர்ட் டேட்டாபேஸ் யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதில் வந்து தான் நாங்கள் எங்களுடைய டிஃபால்ட்டான விஷயங்களை கொடுக்க போகிறோம் நார்மலாக இதில் ஹோம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் நீங்கள் லரவலை ஃபஸ்ட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஹோம் ஸ்டேட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் என்னுடைய டேட்டாபேஸில் நேமே இதில் கொடுக்குறேன் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ரூட் அண்டு கொடுக்குறேன்
இந்த மைஎஸ்கேல் அண்ட் இதுல கொடுத்தா மட்டும் எங்களுக்கு காணாது மேபி இந்த என்னுடைய இந்த கேஸ் அப் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்குதோ தெரியல டிஸ்டர்ப் ஆயிருந்தா சொல்லுங்க எனக்கு அதுல கன்ஃபிகண்ட் சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு அந்த கன்ஃபிகண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள டேட்டா பேசஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்கு சோ இந்த கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைலுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு சொல்லிதுன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு டிஃபால்ட் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகே அதாவது டிஃபால்ட் டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் நேம் ஹே யூ மே ஸ்பெசிஃபை த நேம் ஆஃப் த கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இதுல உங்களுக்கு டீட்டெயிலே எழுதி இருக்கு சோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா டொட் இஎன்வி அப்படின்னு ரெண்டு பஸ்ட்டுக்கு பாக்கலாம் ஓகே இதுல டொட் இஎன்வி என்ற விஷயம் வந்து இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீங்கள் என்னத்தை கொடுக்குறீங்களோ அதாவது முதலாவது வந்து இந்த கீனுடைய பெயர் அதாவது என்வைர்மெண்ட் ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கிற கீனுடைய பெயர் டிபி கனெக்ஷனா இருக்கலாம் டிபி ஹோஸ்டா இருக்கலாம் வட்ட வெரைட்டிஸ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ சோ இது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ அதனால நீங்க ரொம்ப இதுல உதாரண உதாரணத்துக்கு எஸ்கியூஎல் லைட்டன் கொடுத்திருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் இங்க டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன்ல என்வைர்மெண்ட் ஃபைல்ல எதுவுமே கொடுக்க இல்ல இது வந்து எம்டியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து லெவல் பிஎஸ்பி ஆர்டிசன் மீக்ரேட் ரன் பண்ணிக்கலாம் அது என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா இதுல நீங்க எதுவுமே கொடுக்க இல்ல அதனால டேட்டா பேஸ் டிஃபால்ட்ல வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும் மை எஸ்கியூல் இருக்கு அதை எடுக்கும் இன்கேஸ் நீங்க மை எஸ்கியூலுக்கு பதிலாக எஸ்கியூல் லைட்டை கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எஸ்கியூல் லைட்டை எடுக்கும் ஓகே சோ எங்களுக்கு அது இப்போ ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாங்கள் இதை கொடுக்காம விட போறது இல்ல சோ டிபி கனெக்ஷன்ன்ற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் மை எஸ்கியூஎல் அப்படின்றத கொடுங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபி ஹோஸ்ட் அது வந்து எப்பவுமே லோக்கல் ஹோஸ்டா இருக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஒன்று சைபர் சைபர் ஒன்றுன்றது வந்து டிஃபால்ட் ஹோஸ்டுக்குரிய ஐபி அட்ரஸ் தென் டிபி ஃபோர் டு வந்து எப்பவுமே வந்து மை எஸ்கியூலுக்கு த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் தான் மேபி அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து டேட்டா பேஸ் நேம் ஸோ டேட்டா பேஸ் நேம்ன்றது எங்களுடைய மை எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ்ல நாங்கள் எங்களுடைய டேபிளுக்கு கொடுத்துருக்கிற பேர் ஓகே எங்களுடைய டேட்டா பேஸ்க்குரிய பேர் சாரி டேபிளுக்கு டேட்டா பேஸ் பேர் தென் எங்களுடைய யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் அது எங்க இதை இந்த கன்ஃபிகரேஷனை வந்து நாங்கள் எங்க இதுல கொடுக்க போறோம் என்று சொல்லி சொன்னது எங்க போய் இந்த கனெக்ஷனை பார்த்து அதுக்குரிய தேவையான விஷயங்களை எல்லாம் எடுக்க போதுன்னு பார்த்தா கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறை இருக்கும் அந்த அறைக்குள்ள ஒரு கீ அந்த கீக்குரிய வேல்யூ இருக்கும் ஓகே சோ அதுல ஒரு கீ தான் இந்த மை எஸ்கியூல் சோ நீங்க மை எஸ்கியூல் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அது போய் இங்க தான் பார்க்க போகுது ஓகே இப்ப டிபி ஹோஸ்ட் வந்து நீங்க டிக்ளேர் பண்ணலன்னு சொல்லி சொன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூவா லோக்கல் ஹோஸ்ட் எடுக்கும் டிபி போர்ட் வந்து டிஃபால்ட்டா த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் எடுக்கும் அந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து ஃபோர் ஜென்ட் எடுக்கும் ஓகே சோ நீங்க இதெல்லாம் கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை டிபி டேட்டா பேஸ்ன்றத நீங்க எங்க என்ன கொடுத்திருந்தீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்களோ என்வைர்மெண்ட் ஃபைல்ல அதை வந்து எடுத்து கொள்ளும் சோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதை நான் நோட்ல உங்களுக்கு எழுதி இருக்கிறேன் லைக் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா இப்ப டேட்டா பேஸ் இந்த சேஞ்சஸ் அதாவது என்வைர்மெண்ட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் நீங்க செதுருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஹேஜ்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு அதாவது ரீஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு நீங்க பிஹெச்பி ஆர்டிசன் கன்ஃபிக் கிளியர் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னா ஏற்கனவே சேவ் ஆகி இருக்கிற ஹேஜ்ல இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து அப்டேட் ஆகும் அதாவது டிஃபால்ட்டா வந்து ஹோம் ஸ்டெட் இருக்கிறது ஃபோர் ஜென்ட் இருக்கிறது உங்களுக்கு நீங்க என்ன நேம கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் அந்த ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அப்ப வந்து இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்றேன் நான் தென் இந்த காப்பி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரா கொடுக்குறேன் என்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன நடக்கும்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே கன்ஃபிகரேஷன் கேஜ் கிளியர்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் தரும் அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க கடைசியா என்வைர்மெண்ட்ல இஎன்வி ஃபைல் என்ன சேஞ்சஸ் செய்தீங்களோ அதெல்லாம் லெவல் வந்து லெவலுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சோ இங்க வந்து அப்சலங்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் இருக்கு சோ என்னுடைய எக்ஸாம் ஃபைல வந்து நான் ஓபன் பண்றேன் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா போர்ட் எயிட்டில உங்களுக்கும் போர்ட் எயிட்டியா தான் இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்க ஸ்கைப் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஸ்கைப்பின் டிஃபால்ட் போர்ட் வந்து எயிட்டி அதனால சம்டைம் வேலை செய்யாது நீங்க மாத்த வேண்டி இருக்கும் மற்றபடி ஒர்க் பண்ணுதுண்டா ஓகே சோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் எண்பது அப்படின்றத நீங்க அமத்த அடிச்சீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக
இந்த பூட்ன்ற மெதட்ல நான் வந்து இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இது இல்லைன்னு சொல்லிச்சோம் ஆக்சுவலா ஒரு 